感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。胡歌最经典的三大经典角色与饱受争议的三大角色盘点。胡歌最经典的三大经典角色。一《仙剑奇侠传》李逍遥，李逍遥是胡歌的成名作，也是胡歌颜值巅峰时期的角色。《仙剑奇侠传》从游戏到胡歌的电视剧，都是不少人儿时的美好记忆。胡歌的《仙剑奇侠传》已经成为了无法超越的经典，至今仍被不少网友重复观看。二《琅琊榜》梅长苏，二零一五年《琅琊榜》火爆全国，成为了胡歌另一个神级角色。这是胡歌经过车祸、重获新生后，生命层次的蜕变，让胡歌再次蝶变，从而完成了这一神级角色的塑造。如今，《琅琊榜二》开播，黄晓明与胡歌对比。经常被吐槽，这也是因为胡歌《琅琊榜》梅长苏太过优秀，表现的太经典，所以对《琅琊榜二》的要求也变得极高了。其实，《琅琊榜二》也还是不错的。三《伪装者》明台，《伪装者》剧中胡歌饰演的明台是一个有着双重身份的间谍，而且非常善于伪装。同时，也是上海明氏家族小公子。胡歌似乎很自然地表现出来，演的痕迹几乎没有，真的非常有魅力。胡歌饱受争议的三大角色：一、轩辕剑恶念元神。轩辕剑中，胡歌饰演的恶念元神被网友吐槽得罪造型师了。这个恶念元神的造型真的是不忍直视，当时该造型遭到了很多网友的吐槽，发型奇怪就算了，整个妆容看起来特别的像人妖。不过即使是这样，胡歌以其高颜值和优异的演技，依旧可以 hold 得住的。二天外飞仙冬瓜，天外飞仙胡歌饰演冬瓜。对这部剧，他的印象就是一个偶像派的小清新，感觉不到演技，而且主角的名字叫冬瓜，听着也好别扭哦，真是有点毁胡歌以往的经典形象啊！三猎场正秋冬，胡歌在一次圈粉，他所塑造的经典角色真的数都数不过来。但是下面有一部年度烂片诞生了，就是《猎场》。很多人说这是胡歌最烂的一部片。胡歌在里面的演技就是：欢快的都是小痞子，深沉的都是病秧子，制作粗糙，台词太尬。胡歌以后少演现代戏吧，演技和演的硬伤都是赤裸裸的。以上胡歌饰演的六大角色，你有什么看法呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。